எல்லாருக்கும் வணக்கங்க ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி டைட்டில் பற்றி தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்றைக்கி அதாவது ஒரு நாள் வெயிட் லாஸ் பண்ணுற டைமில் நான் என்னென்னலாம் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது தான் மோஸ்ட்லி வந்து நான் என்னோடய ஃபுட்டு என்னென்ன சாப்பிட்றேன் அப்படிங்கிறது தான் போடலான்ட்டுருக்கேன் கூடவே வந்து என்னோடய டயட் சார்ட்டும் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா ஒரு நாள் போலவே இன்னொரு நாள் நான் பண்ண மாட்டேன் இது ஒரு நாளோட ஃபுட்டு தான் நான் போ போடுறேன் ஸோ மற்ற நாள்லாம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அதனால் நான் வந்து ஒரு வீக்கோட டயட் சார்ட் நான் போடுறேன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் என்னென்ன மாதிரிலாம் நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்ட்டு அப்புறம் வந்து இப்போ நான் வந்து மணி ஏழு ஆகுது நான் வாக்கிங் போக போகிறோம் நானும் என் ஹஸ்பண்டும் யூஸ்வலாக வந்து சிக்ஸுக்கே எழுந்திரிச்சிருவோம் ஸோ சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கெலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் பட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் லேட்டு பார்த்தீங்கன்னா சன்ரைஸ்லாம் ஆயிடுச்சு ஸோ வெளிச்சம்லாம் இருக்குது யூஸ்வலாக வந்து நான் ஜிம்முக்கு வந்து காலையில் நேரம் போகிறது இல்லை ஏன்னா ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கும் வேலைக்கு போகிறவங்கெல்லாம் அந் அந்த டைமில் தான் வருவாங்க ஸோ இந்த டைம் ஒரு எயிட் தேர்ட்டி வரைக்குமே கூட்டமாக இருக்கும் ஸோ நானும் என் ஹஸ்பண்டும் ஒன்றா சேர்ந்து பண்ணுறதுனால நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வெளியில் அவுட் டோர்ஸில் வாக்கிங் போகிறோம் அது போக இந்த வாரத்துலேருந்து நான் வந்து ஸ்குவாட்ஸும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிமமில் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சூரிய நமஸ்காரமும் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிமம் பண்ணணும்னு நினச்சிருக்கேன் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணும்போது முடிஞ்சளவுக்கு வீடியோ எடுக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு வரும்னு எனக்கு தெரியல இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ வாக்கிங் முடிச்சுட்டு வந்தாச்சுங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரேக்ஃபஸ்ட்டுக்கு பண்ண போகிறேன் எப்போவுமே வந்து நான் வாக்கிங் முடிச்சுட்டு வந்ததுமே வந்து ஒரு சின்ன குளியல் போட்டுக்குவேன் இல்லைனா வந்து ரொம்ப கசகசன்னு இருக்கும் அதனால் வந்து குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நான் போடுறது வந்து டீ போடுவேன் டீயில் வந்து நான் ஹாட்டாக வந்து குடிக்க முடியாதுங்கனால நான் வாமாக குடிச்சுக்குவேன் என் ஹஸ்பண்ட் ஹாட்டாக குடிப்பார் டீயில் நீங்கள் லெமனும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் லெமன் டீ மாதிரி இல்லை நீங்கள் ஆரஞ்ச் இல்லை கிரேப் ஃப்ரூட்னு ஒன்று இருக்குது அது இது எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி லெமன் டீ தான் போடுறேன் ஸோ நான் ஒரு வீக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு டைப் போடுவேன் ஏன்னா ஒரே மாதிரி குடிக்கிறதும் ரொம்ப கஷ்டம்தான் அப்புறம் நீங்கள் வந்து ஹாட் வாட்டரில் லெமன் போட்டும் புளிஞ்சும் குடிக்கலாம் பட் நான் வந்து இந்த மாதிரி லெமன் டீ குடிக்கிறத ப்ரிஃபர் பண்ணுவேன் டெய்லியும் காலையில் இந்த மாதிரி குடிக்கும்போது நம்மளோட இதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஆக்டிவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் நமக்கே வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக ஃபீல் பண்ணுவோம் ஒருவேளை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் மற்ற டைமில் பண்ணுறீங்கன்னா கூட பரவாயில்லைங்க காலையில் எழுந்திரிச்சதும் முதல்ல இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஹாட்டாக டீ குடிச்சிக்கோங்க இந்த காஃபி எல்லாம் காலையிலே குடிக்கவே வேண்டாம் மோஸ்ட்லி டீ குடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போது காலையில் இந்த டீ குடித்து முடித்ததுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணுவேன் நான் மோஸ்ட்லி பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லன்ச் ஒன்றா தான் பண்ணுவேன் காலையிலேயே ஏன்னா ஹஸ்பண்ட்க்கு லன்ச் கொடுத்துடணுன்னு இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக் சாண்ட்விச் ஸோ எக் சாண்ட்விச்சுக்கு தேவையானது என்னென்னு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன ஆனியன் ஒரு கால் கேப்சிகம் அப்புறம் ஒரே ஒரு சில்லி அப்புறம் கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸு யூஸ்வலாக நான் ரெண்டு முட்டை ஆட் பண்ணுவேன் ஆளுக்கு ஒரு முட்டை அப்படிங்கிற கணக்கில் பட் இன்றைக்கி எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து எங்கள் கிட்டே கடைசி முட்டை அது தான் ஒன்றே ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு சரி ஓகே அப்படின்ட்டு அதையும் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால தான் மூணு முட்டை முட்டை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து பெப்பரும் சால்ட்டும் போட்டுக்கலாம் சால்ட் வந்து இப்போ கொஞ்ச நாள் முன்னாடி ஹிமாலயன் சால்ட் ரொம்ப ஹெல்தி அப்படி இப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால் நானும் ஒரு ராக் ஹிமாலயன் சால்ட் இது வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அது எந்தளவுக்கு ஹெல்தின்னு எனக்கு தெரியல ஒரு வேலை உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது அதில் ஹெல்த் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு நல்லது நடந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் ஆம்லெட் போடுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எப்போவுமே ந நல்லா ஃப்ளஃபியாக வர்ற அளவுக்கு இந்த முட்டையை பீட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு உள்ளே நல்லா ஃப்ளஃபியாக வரும் இல்லாட்டி ஒரு மாதிரி ரொம்ப தின்னாக அவ்வளோ இதாக நல்லா இருக்காது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா ஃப்ளஃபியாக இது அடித்தீங்கன்னா நல்லாயிருக
அப்புறம் நீங்கள் என்ன ஆட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஜாஸ்தியெல்லாம் ஆட் பண்ணிடாதீங்க நான்ஸ்டிக்கில் தான் எப்படியோ போடுறோம் ஸோ ஒட்டாமல் தான் வரப்போகுது அதுக்கு போய் நிறைய எண்ணெயெல்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு எண்ணெய் கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் பிரெட் டோஸ்ட் போடுறேன் பிரெட் டோஸ்ட்டுக்கு வந்து நான் நெய் தான் ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து வீட்டில் செஞ்ச நெய் மோஸ்ட்லி நீங்கள் வெளியில் வாங்குறதுனாலும் வாங்கிக்கலாம் பட் ஆயிலுக்கு பதிலாக நெய் ஆட் பண்ணால் இன்னும் பெட்டர் ஸோ இப்போ பிரெட் டோஸ்ட் பண்ணியாச்சு முட்டையும் வெந்துடுச்சு ஸோ யூஸ்வலாக நான் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த முட்டையை அப்படியே போட மாட்டேன் ஏன்னா நம்ம ஃப்ளஃபியாக பண்ணுறதுனால நல்லா புஃப்னு வந்திருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே பிரெட்டுக்குள்ளே வச்சு சாப்பிட முடியாது ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அதனால் நான் இந்த மாதிரி நாலாக டிவைட் பண்ணி ரெண்டு பீஸ் எடுத்து வச்சு சாப்பிடுவோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் காலையிலேயே ஏதோ நிறைய சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் எப்போவுமே வந்து பிரெட் வாங்குறீங்க அப்படின்னா ஹோல் மீல் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு மில்லட்டு அந்த மாதிரியான பிரெட் வாங்குங்க ஒயிட் பிரெட் வாங்காதீங்க ஏன்னா சாப்பிட்றதே சாப்பிட்றோம் கொஞ்சம் நல்லது சாப்பிட்லாம் எல்லாமே கெட்டதாக சாப்பிட வேண்டாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பிரெட்டும் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் இஷ்டம் இல்லைன்னா அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலட் தான் கொடுக்க போகிறேன் கூட வந்து ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட் கொடுப்பேன் ஸோ இன்றைக்கி பப்பாயா கொடுக்குறேன் ஸோ இன்றைக்கி சாலட்க்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட் பீன் அப்புறம் முட்டை ரெண்டு முட்டை வேக வச்சு நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் சின்ன சின்னதாக அப்புறம் மாங்காய் இது வந்து கொஞ்சம் பச்சையாக இருக்குது நீங்கள் பழுத்திருந்தாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேப்சிகம் அப்புறம் கேபேஜ் கேபேஜ் பச்சையாகவே சாப்பிட்லாம் நிஜமாலுமே நல்லா தாங்க இருக்கும் மற்றதோடு ஆட் பண்ணும்போது ஸோ எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து அப்படியே ராவாக சாப்பிட்றவங்களும் இருக்காங்க எனக்கு அது கொஞ்சம் கஷ்டம் அதனால் வந்து நான் சாலடுக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் வாங்கி வச்சுருக்கேன் அது நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களால் சாப்பிட முடியும் அப்படியே அப்படின்னா சாப் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங் நான் வந்து தாய் மேங்கோவோட ச சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங் வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் கெட்டது தான் பட் அதுக்காக நம்ம வெளியில் சாப்பிட்ற மாதிரி கெட்டது கிடையாது அதனால் நம்ம வீட்டில் செய்யும்போது இது ரெண்டே ஸ்பூன் தான் ஆட் பண்ணுறோம் அதுவும் டெய்லியும் இது ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது வீக்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் தான் ஸோ அது ஓகே தான் நம்ம வந்து இன்னும் ஸ்ட்ரிக்டாக டயட் ஃபாலோ பண்ணும்போது இது எல்லாமே மாற்றிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இது கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஹஸ்பண்ட்க்கு ஒரு பாக்ஸில் சின்ன பாக்ஸ் தான் சாலடும் இன்னொரு பாக்ஸில் பப்பாயாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எங்களுக்கு லன்ச் நானும் இதே மாதிரி தான் சாப்பிடுவேன் ஸோ எங்களோட லன்ச் இது தாங்க இதுவும் லன்ச் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பசியெல்லாம் எடுக்கவே எடுக்காது நீங்கள் ஒரு வேளை ரொம்ப பசிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா லன்ச்சுக்கு மட்டும் சாலட் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பசிக்கும் போது அந்த ஃப்ரூட் சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ டின்னர் இன்றைக்கி டின்னர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பீட்ரூட் சப்பாத்தியும் பீஸ் பொட்டேட்டோ குருமாவும் அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பீஸ் ஆல்ரெடி நான் வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு வந்து நான் மிக்சியில் அரைக்க மாட்டேன் அதுக்கு பதிலாக இந்த மோட்டார் இதில் தான் தட்டிக்குவேன் அப்புறம் பீட்ரூட்டையும் செதறி வைக்கிறேன் பீட்ரூட்டை வந்து செதறும்போது இந்த மாதிரி சின்ன பல் இருக்கிற இதில் செதறுங்க அப்புறம் நிறைய பேர் வந்து தண்ணியை புழிஞ்சிடுவாங்க நான் வந்து புளிய மாட்டேன் ஏன்னா அதில் இருக்கிற ஹெல்த் விட்டமின்ஸே வந்து அந்த தண்ணியில் தான் இருக்கும் அதையும் புழிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா வெறும் சக்க தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஐடியா ஸோ நிறைய தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் அப்படியே நீங்கள் வந்து பெசஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப ஹெல்தி ஸோ இப்போ எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சாச்சுங்க கூடவே நான் வந்து மூணு மிளகாயும் கொஞ்சம் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி தலையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து குழம்பு பண்ணிடலாம் இதுக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ரெண்டு ஸ்பூன் தான் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் நிறைய எண்ணெயெல்லாம் ஊற்ற மாட்டேன் அதுவும் அந்த ஸ்பூன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப குட்டி ஸ்பூனாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் லைட்டாக அடிப்பிடிக்கும் பட் இட்ஸ் ஓகே நீங்கள் வந்து அது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பெருசாக அது அடிப்பிடிக்கிறதுனால எதுவும் ஆகாது ஏன்னா நம்ம நான்ஸ்டிக்கில் பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக அடிப்பிடிக்க தான் செய்யும் இப்போ கொஞ்சம் சோம்பு போட்டுட்டு வெங்காயம் மிளகாய் கருவேப்பில் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கி விடுறேன் அது நல்லா வணங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ தக்காளி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து தேவையான ஸ்பைசஸ்லாம்
அதே மாதிரி சில்லி பவுடரும் ஹாஃப் டீஸ்பூன் தான் ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் மூணு சில்லி போட்டுருக்கேன் ஸோ ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால கம்மியாக தான் போடுறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு சில்லி பவுடரு யூஸ் பண்ணாமல் வெறும் சில்லிஸ் மட்டுமே யூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இது நல்லா வணங்கினதுக்கு அப்புறமா பொட்டேட்டோ உள்ள போட்டு உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேகிற வரைக்கும் நம்ம வேக விடலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி இதுக்குள்ளே நீங்கள் கொத்தமல்லி பொடி போடுறதுனாலும் போடலாம் எனக்கு கொத்தமல்லி பொடி அவ்வளோவா பிடிக்காது போடுறக்கு அதனால் நான் போடலை பட் நீங்கள் போடுறதுனா போட்டுக்கலாம் உங்களோட சாய்ஸ் தான் நல்லா மூடி வச்சு வேக வைங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நல்லா வெந்துடும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் ஸோ இப்போ கடைசியாக நீங்கள் வந்து வெந்தது எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா கேப்சிகமும் நீங்கள் பீஸ் வேக வச்சு வச்சுருக்கீங்க இல்லையா அதையும் போட்டுருங்க ஏன்னா இது ரெண்டும் வந்து முன்னாடியே போட்டிங்கன்னா கேப்சிகம் வந்து க்ரன்ச்சியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி பீஸ் வந்து ஆல்ரெடி வெந்ததுனால உள்ளே போட்டு ரொம்ப நேரம் வேக வச்சா ரொம்ப கரைஞ்சிடும் அதனால கடைசியாக போட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் மூடி வைங்க போதும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அடுப்பு நிறுத்திட்டு இறக்கி வச்சிடலாம் கடைசியாக கொத்தமல்லி போட்டு நீங்கள் கார்னிஷ் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆயிடுச்சு குழம்பு இப்போது பீட்ரூட் சப்பாத்தி பண்ணுறதுக்கு நான் அந்த பீட்ரூட்டை அப்படியே வச்சுருக்கேன் எந்த தண்ணியெல்லாம் எடுக்காமல் அப்படியே வச்சுருக்கேன் கூட நான் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு மாவு போட்டுக்கோங்க நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் அப்படிங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் தான் போடுறேன் அளந்து வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி சலித்து இப்போ வந்து இது எங்களுக்கு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு சப்பாத்தி வரைக்கும் வரும் இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா நாங்கள் அடுத்த நாள் வந்து எதர் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்கோ இல்லை மத்தியானம் லன்ச்சுக்கோ வச்சுக்குவோம் இப்போ ஆளுக்கு ரெண்டு தான் சாப்பிடுவோம் ஏன்னா இது வந்து உள்ளே பீட்ரூட்டும் போகிறதுனால கொஞ்சம் ஹெவியாக தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டு சாப்பிட்டாலே போதும் இதுக்கு வந்து நீங்கள் தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை ஒரு வேளை ரொம்ப கெட்டியாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா லைட்டாக தண்ணி தெளித்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க போதும் இல்லைன்னா நேரம் ஆக ஆக இப்போ கொஞ்சம் உப்பும் போட்டிருப்போம் இதுக்குள்ளே ஸோ அந்த உப்பும் போட்டதுக்கு தண்ணி விடும் ஆல்ரெடி நீங்கள் தண்ணி நிறையா ஊற்றினீங்கன்னா ரொம்ப கொலை கொலான்னு போயிடும் அப்புறம் எப்பவுமே வந்து எண்ணெய் போட்டு நீங்கள் சப்பாத்தி தேய்க்காதீங்க இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவே போட்டு தேய்ங்க இல்லை உங்களுக்கு என்ன தான் வேணும் அப்படின்னா என்ன போட்டுக்கலாம் பட் என்ன ஜாஸ்தி சேர்த்த வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி போடுறோம் அதே மாதிரி இதுக்கு நீங்கள் தோசைக்கல்லில் சப்பாத்தி போடும்போது கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டு தான் ஆகணும் இல்லைன்னா ரொம்ப வர வரான்னு இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து அளவாக வந்து ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஹாஃப் டீஸ்பூன் இந்த சைடும் அந்த சைடும் போட்டு நீங்கள் திருப்பி விட்டுக்கலாம் இதுவே போதுமான அளவுக்காக இருக்கும் நீ நீங்கள் நிறைய ஊற்றணுன்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி எல்லாம் ஏன் செய்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம டயட்டில் இருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் செஞ்சு சாப்பிட்டா ஸோ ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் நமக்கு டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நிஜமாலுமே இது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க கூட வந்து நாங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு கார்ன் வச்சுருக்கோம் வேக வச்சு இது எதுக்குன்னா ஃப்ரூட் ஆட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறதுக்காக கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃப்ரூட்டோ வெஜ்ஜியோ ராவோ ஏதாவது நீங்கள் சாப்பிட்லாம் நாங்கள் இல்லை குக் பண்ணியும் சாப்பிட்லாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது காலையில் செஞ்சது ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணாமல் பின்னாடி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா முன்னாடி ஆட் பண்ண மறந்துட்டேன் ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணேன் வெறும் ஒரு இருபத்தஞ்சி ஸ்குவாட்ஸ் தான் பண்ணேன் அப்புறம் இது சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணேன் பட் என்னால் அது வந்து எடுக்க முடியல இப்போ வந்து இது என்னோடய டயட் சாட்டுங்க உங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் வேணுமோ நீங்கள் இது ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதில் பெருசாக வந்து நான் புதுசாக எதுவும் ஆட் பண்ணல இதெல்லாம் மார்னிங்க்கு இதெல்லாம் சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறத மட்டும்தான் போட்டிருக்கேன் இதோட ரெசிபீஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நெட்டில் பார்த்தாலே ஆயிரத்தெட்டு ரெசிபீஸ் இருக்கும் அதுவும் வேரியன்ஸ் நிறையா இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நிறையா இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எது வேணுமோ எது ஹெல்த்தியான ஆப்ஷன் நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி நானும் என்னோடய வீடியோஸில் முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய இந்த மாதிரி மெனு போடுறேன் ஒரு நாள் நான் என்ன சாப்பிட்றேன்னு அதுலேயும் நிறைய கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் டின்னர் மூணுத்தோட டயட் சாட்டும் போட்டிருக்கேன் இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இது வீடியோவில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அவ்வளோவா ஞாபகம் இருக்காது ஸோ ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் எப்போ வேணாலும் பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி கொஞ்சம் டிப்ஸும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டிப்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்